tonight I'm proposing $1.2 billion in research funding so that America can lead the world in developing clean, hydrogen-powered automobiles. I feel that we're at one of those critical points in history where we have to rethink our energy regime. We're in the last stages of a fossil fuel era and making that transition out of that energy regime into a new energy regime. Hydrogen is going to be the test for civilization, the test for the next three generations. Can we meet the challenge? The transition has been taking place since the caveman. We started out with burning wood, then we moved to burning coal, and then we moved to burning petroleum. Now we started burning natural gas. Each one of those steps has been less carbon, more hydrogen. And so if you draw a line through that and you say, what's the logical conclusion for mankind? It's no carbon, total hydrogen. And when you get to natural gas, you've got one carbon, four hydrogen. So you're about as close as you can get. The next step has to be zero carbon. That's what we've been doing in the history of mankind. Ikzelf, maar dat is mijn eigen mening, sluit aan bij de video die ik net gezien heb, dat inderdaad de brandstofstel waterstof, dat dat uh, de toekomst wordt voor uh, zeg maar onze industrie. Mr. Bruns of Connection, one of the main passenger transport companies in the Netherlands and concession hall in Haarlem, our second destination, explains some of the pros and cons of CNG buses. Zeer belangrijk is de beperkte actieradius tot op dit moment nog steeds. Daar zullen we echt in de toekomst wat meer aan moeten doen om aardgas ook concurrerend te maken met de diesel. Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor de opbouw van onze dienstregeling zoals ik al net al aangaf. En dat heeft weer direct grote gevolgen voor de kosten die we daarvoor in rekening moeten brengen. Je zult je dan ook heel duidelijk moeten afvragen van uh, is het een keuze voor milieu of is het een keuze voor uh, financiën. Maar je kunt inmiddels met diesel en de euro 5 en 6 normen al heel ver gaan in uitstoot. Dat het bijna gelijkwaardig is aan aardgas, maar aardgas heeft het grote voordeel dat het gewoon veel stiller is. Before experiencing the CNG buses, the delegation drops by at the GVB, the municipal transport company of Amsterdam, which participates in the European CUTE project. Mr. Fritz van Drunen introduces the visitors to the world of fuel cells and hydrogen, eagerly refuting the concerns of safety and the fact that it is perceived to be a solution for the distant future only. And while the delegation gets the opportunity to inspect all sides of the fuel cell buses, the Enschede Elderman for Transport, Mr. Jeroen Goud, is thinking out loud. Uh, moeten we toch niet even wachten, in één keer naar waterstof een keer toe, en voorlopig vooral inzetten op voorop lopen met een dieselontwikkeling en dan heb je wel in ieder geval een schone bus, maar geen stille. Als je nou zeker weet, die waterstofontwikkeling dat duurt nog zeker tien jaar, ja dan, 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 dan ga je aan de aardstof denken. Ja. Ik heb de indruk dat, het, dat die dingen in de versnelling gaan, straks. En dan zit ik niet te wachten op nu uh, uh, Transito brandstof investeren. After inspection of the vehicles, the hydrogen production and fueling facility is subjected to the delegation's curiosity. So how convinced are the visitors about safety and feasibility of the fuel cell route? Let's ask Mr. De Bruin of the Enschede municipality. It convinced me in ieder geval wel. You see that they also with veel ervaring deze opleidingen do. Nee, for me is it more than voldoende overtuiging om in Roombeek snel Driving from Amsterdam to Haarlem gave us just enough time to ask a specialist about using hydrogen for mobility purposes. I think that waterstof inderdaad een toekomst heeft als energiedrager voor het transport. Daar ben ik van overtuigd. De relatie met duurzaam energie is nog niet zo heel erg eenduidig. Voorlopig kunnen we alle duurzaam energie die we kunnen en willen produceren in het elektriciteitsnet en in onze gebouwen kwijt. Dus die hoeft niet per se transport in. Als we nu op binnen enkele mensen de waterstof hebben, dan voor het transport dat die waterstof toch niet allemaal, of misschien zelfs bijna wel helemaal niet uit duurzame bronnen geproduceerd zou worden. Dus ik zie waterstof ook als een overgangstechnologie. Zolang we nog niet alles op duurzame energie kunnen laten draaien, hebben we wel in ieder geval al schoon verkeer en vervoer. En in die overgangstijd zou je dat zo schoon mogelijk uit aardgas, of misschien zelfs kolengas en CO2-afslag, dan kan je die waterstof produceren. 
Nou, mijn conclusie is, is uh, het feit dat wij in Nederland problemen hebben met de luchtkwaliteit, uh, moeten nu uh, iets ondernomen worden. Nou, dat kan met een grootschalige inzet van uh, bus op aardgas. Nou, als je eenmaal bus op aardgas hebt, dan is het ook een opstap naar het vervoer van de gemeente op aardgas. En ook heel belangrijk in verband met de, de toekomst van dat aardgas wat, de, wat, wat je nu al kan toepassen. En dat hoeft geen handen vol geld te kosten, is een goede brug richting waterstof. Also in Haarlem, a state-of-the-art bus took a delegation for a spin. Maar wat ik wel een beetje lastig vind, want het hele verhaal is van ja, hoe kun je dat nou het allerbeste passeren? Moet je nou beginnen met aardgas en dan overstappen op uh, waterstof? Of kun je nu beter gewoon meteen inzetten op waterstof? En ja, ik, ik vind de beide verhalen die ik heb gehoord, spreken elkaar eigenlijk een beetje tegen. En dat vind ik, ja, dat, dat maakt het wel moeilijker om een keuze te maken, denk ik. Zo At the natural gas fueling station, the delegation is briefed by the transport company Connection about their experience with the CNG buses. The exploitation of the aardgas buses is about 50 to 60 percent higher than the exploitation of diesel buses. In contrast to the climate interest that there is for aardgas, and we can also very well understand from the climate overweging. Waar wij uh, ja, tegenaan zijn gelopen allerlei partijen uh, met wie wij uh, maar zaken doen om aardgas uh, voor elkaar te krijgen. Dat zijn allereerst uh, bussenbouwers. Uh, en op de tweede plaats uh, maar ook uh, dit soort uh, organisaties uh, die vulstations uh, bouwen en ook afnemers van tweedehands bussen. Dan lopen we er eigenlijk tegenaan uh, dat zij eigenlijk helemaal niet zoveel animo hebben voor, uh, voor aardgas. De markt waarop die aardgasbussen kunnen worden toegepast zijn eigenlijk zo klein. Uh, dat wij eigenlijk niet geïnteresseerd zijn om daar nou echt in te investeren en, uh, en door te investeren om door te innoveren. Uh, want zegt men, als je nou kijkt wat de ontwikkeling is zeg maar, van, de, van de emissie uh, van diesel, uh, dan heeft hij de afgelopen jaren een enorme, enorme sprongen gemaakt. Zodanig dat als je nou op euro 5 en euro 6 gaat, dan liggen die eigenlijk alweer op het niveau uh, van aardgas. Uh, en de markt ziet kan geluid. Nou, niet, niet qua geluid. Maar wat, is, maar wat is de verklaring dat in andere Europese landen, in, in Italië rijden volgens mij net zoveel bussen op autogas rond, of op aardgas rond, ja. als überhaupt in Nederland rondrijden? Ja. Nou, Hoe dat kan heeft... het nou dat het daar wel werkt? Nou, dat heeft, denk ik, dat heeft alles te maken. Ik weet ook in, uh, ook in Scandinavië ja. rijden heel veel bussen op, uh, op, uh, op aardgas. Maar daar is de situatie anders, want daar zegt de overheid van nou, ik wil graag aardgas. En ik ben bereid om te investeren in de hardware voor die aardgas. En ik ben bereid om te investeren zeg maar, in uh, de hoge risico risicograad van uitval, uh, et cetera. En voor ons blijft natuurlijk de vraag, uh, ga je van de huidige situatie via een soort transitobrandstof, een soort, soort overgang naar de toekomst met waterstof? En ga je dus in de tussentijd ofwel in de diesel verder je duurzaamheid neerzetten met schone uitstoot? Maar je zult dan niet zoveel stiller krijgen. Of ga je toch aardgas een jaar of vijf, zes gebruiken? Maar het kan zelfs zijn dat het gebruik van aardgas je gaat storen. Dat moet je dus nader over praten. In het rijken naar die, naar die waterstof. Want stel dat dat toch een wat, wat, langere, wat, wat sneller ontwikkeling gaat krijgen, die waterstof. En jij hebt net in, in, die, in dat aardgas geïnvesteerd. Ja, dan ga je dus niet aan maken met de waterstof. Ik denk dus dat dat de zaak is dat wij een aantal feiten scherp op de rij krijgen. Feit 1, hoe lang duurt het met die waterstoftechnologie dat die uitrolbaar is, dat je hem kunt inzetten. Zijn er eh, subsidie proefmogelijkheden? Je volgt voor zo'n wijk als ook mee. Eh, binnen het waterstofgebied. Eh, maar je moet het ook gaan vergelijken met eh, de kosten die je hebt voor aardgas in vergelijking tot eh, euro 4, euro 5 norm eerder invoeren misschien voor alleen euro mee. En als je dat dan ook als feiten op een rijtje hebt, dan kun je terug naar die bevolking en er is een gesprek over hebben. Dus dat is ook voor mij het doel van deze excursie, dat we nader bewapend zijn om het belang van duurzame energie te zien en te, en te verdedigen in het licht van die innovatieve speerpunten die zich gaan ontwikkelen in 2020. Ik vind eigenlijk dat duurzame energie daar best mag meespelen.